तो अभी मैंने सिस्टम के सप्लाई चालू कर लिए और देख सकते हैं सारा कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है रिमोट से भी चालू कर लिया तो पहले चालू हो जाए आपको चेक करा दें सिस्टम हमारा सब नॉर्मल है फिर उसके बाद आपको एक एक वायर हटा करके आपको दिखा दें कैसे जो है हेलो दोस्तों मेरा नाम है फैज और आज हम जानेंगे योर का जो एरर कोड है इसको ट्रबल शूट करने के क्या क्या तरीके हैं और जो एरर कोड हमारे आते हैं उनका क्या मतलब है देख सकते हैं ये हमारे पास जो योर का सिम्पलिसिटी बोर्ड और हमने सारे कनेक्शन निकाल लिए आपको समझाने के पर्पस से और हमने सारा कुछ अपना इंतजाम कर लिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताते हैं सबसे पहले तो बताएंगे कि एरर कोड जो आते हैं उसका मतलब क्या होता है और कैसे उसको जो है मतलब फाइंड आउट करेंगे और कैसे उसको जो है ये मतलब ये ठीक करेंगे फिर अगर हम बता यानी अगर आपको एरर कोड नहीं मालूम इन केस अगर आप गए हैं ये साइट पर याद नहीं है तो जो मैं वीडियो के आखिरी में जो फंडा बताऊँगा आप वो जो है तो फॉलो करें तो वो भी आपके काफ़ी काम में आने वाला है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो यॉर्क में एरर कोड आते हैं वो जो है चौदह तक आते हैं यानी एक से चौदह तक जो यानी तो एक से चौदह तक कुछ उसमें जो हमारे काम के कुछ ऐसे दिए हुए हैं तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे और कुछ ये होते हैं यहाँ पर जो ये लाइटें तो एरर कोड को समझने पहले यहाँ की कुछ लाइटें आपको ये समझना पड़ेगा और लाइटों के साथ साथ इस सिस्टम में क्या ये लगा है आपको थोड़ा सा जो मालूम होना चाहिए तो ये वाली लाइट जो है आप देख सकते हैं ये वाली ये जो है हमारा जो सिस्टम है जब ये ऑन होगा और इसके अंदर सप्लाई आएगी तो ये ग्रीन जो है ये ब्लिंक करेगी यानी वो जलेगी बुझेगी फिर ये कुछ है ये कूल cool मोड पर है ये जो ये जलेगी फिर लो एम्बियट का ये एल है और ये जो लीड लेक का है ये फैन ऑफ और ये स्टार्ट ये सारी ये लाइटें लगी हुई तो इसमें ये सारी इतनी इतनी हमारे नहीं जो हमको जो एरर कोड बताएगा वो आप मान के चलिए ये वाली लाइट हमको जो एरर कोड शो करेगी तो अगर ये सप्लाई आ रही है तो ये ये ग्रीन जलेगी और ये जो है उसकी आएगी एरर कोड की तो ये हमारे काम में आने वाली है तो ये जो है कितनी बार ब्लिंक करती है ये उससे हमें पता लगेगा कि इसमें कौन सा एरर कोड आ रहा है तो ये चीज़ आप जो है अभी आगे जो हम बात करते हैं फिर ये हम समझ लेते हैं सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है सेफ्टी तो सेफ्टी में हमारे आ, इस सिस्टम में जो लगा हुआ है हाई प्रेशर लगा हुआ है लो प्रेशर लगा हुआ है और आ, एंटी फ्रीजिंग स्विच लगा हुआ है जो एवेपरेटर के पास लगा होता है वो लगा हुआ यानी कंप्रेसर में तीन सेफ्टियाँ होंगी और एक हमारी ब्लोअर की सेफ्टी होगी ओवरलोड वाली तो ये हमारी दो वायरें होंगी ओवरलोड की जो बोलते हैं मोटर में जो ये लगी है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो ब्लोअर हमारा है इसका ये जो ये कॉन्ट्रेक्टर है हमारा उसका ब्लोअर का है तो यहाँ पे नीचे एक रिले लगी होगी उस रिले में ये दोनों वायर अर्जन आई होंगी और ये एज ये सीरीज वर्क करेगी यानी एक जा रही होगी होगी और एक जो है रिले आउट हो रही होगी वो नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स उसका नंबर होगा रिले वाला ठीक है तो यहाँ पे ये लगी होगी तो अगर आपके सिस्टम में ऐसी है तो आप उसको देख है तो अच्छा अगर नहीं है तो आप कन्फ्यूज ना हो अगर नहीं है तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होगी ठीक है और हाई प्रेशर लो प्रेशर और एंटी फ्रीजिंग वाला तो मैंने आपको बता दिया अच्छा बेसिकली इसमें जो आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम कौन सी वायर कहाँ पर लगी कैसे वायरिंग करती तो हमने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ तो आप जा कर के मेरे चैनल पे विजिट करके आप जा कर देख सकते हैं और मैं उसका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देगा या आई बटन में दे देगा आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं तो अब हम ये लौटते हैं अपने ये टॉपिक पे तो जो एरर कोड हमारा आता है उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चौदह आते हैं एक से चौदह तक तो आप मान के चलिए एक दो और ग्यारह नंबर ये तीन एरर कोड आप बोल सकते हैं एरर कोड नहीं ये कुछ लाइटें जलती हुई हैं तो यानी वो जो एरर कोड नहीं शो करेगा एरर कोड हमारा करेगा तीन से और जो है मतलब ये चौदह तक है जो जो हमारा ये जो ये हुआ एरर कोड तो एक दो और ग्यारह नंबर जो मैंने बताया था ये एरर कोड नहीं है तो हम स्टार्टिंग करते हैं दो एरर कोड जो इसमें आते हैं सीरियल वाइज आते हैं अगर आप ऐसे याद करेंगे तो काफ़ी आपको आसानी रहेगी कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ये कनेक्टर है ये सारे ये हमारा जो कनेक्टर है ये सेफ्टी जो जो है आकर यहाँ पे कनेक्ट हुई और ये एक कनेक्टर है तो ये इस वाले कनेक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एंटी फ्रीजिंग की जो वायरें होंगी वो लगी होंगी तो यहाँ पे सिस्टम हमारा एक कंप्रेसर है तो एक एंटी फ्रिज ये इसमें लगा हुआ है अगर दो कंप्रेसर होगा तो मान के चलिए यहाँ पर दो जो है ये लगी हुई वायरें 
तो आप जो है ये दोनों अगर ये लगे हो तो ये दोनों एंटी फ्रीजिंग का यानी ये कनेक्टर एंटी फ्रीजिंग का हुआ तो मैन हमारे जो हाई प्रेशर लो प्रेशर ये लगे होंगे यहाँ पे लगे होंगे एंटी फ्रीजिंग का जो हमारे ये हुआ उस स्विच तो अभी जो है मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ और जो देख सकते हैं मैं इसको हटा करके आपको दिखा दूँ कि कैसे आपको याद रखना है कि अगर एरक कोड आ रहा है तो सबसे फंडा है देख ही सकते हैं ये है इसको आप जो है भूल जाइए जो यहाँ पर लिखा फ़ैन ओवरलोड इसके हम बाद में बात करें जो एल पी एस वन एच पी एस वन और और एल पी एस टू एच पी एस टू तो यहाँ सीरियल वाइज हर चीज़ दिया गया है सीरियल वाइज जो यहाँ पे दो ये कनेक्टर में भी दिया गया और सीरियल वाइज हमारा जो एरर कोड आएगा वो भी सीरियल वाइज आएगा यानी आपको याद करने के लिए बहुत आसान सा मैं फंडा बता रहा है तो एल पी एस वन यानी लो प्रेशर स्विच एक नंबर एच पी एस स्विच हाई प्रेशर स्विच जो एक लिखा है यानी एक एक सिस्टम वन का जो कंप्रेसर इसको इंडिकेट कर रहा है ये सिस्ट कंप्रेसर नंबर दो को इंडिकेट कर रहा है तो ये लो प्रेशर का ऑप्शन हो गया इसमें जो है दस पॉइंट हैं तो दो दो चार पाँच पाँच यहाँ पे एक जो हो, क्या बोलते फैन ओवरलोड है उसका दो दो ये पॉइंट है और आठ हमारे जो पॉइंट हैं ये हाई प्रेशर लो प्रेशर दो दो हो गए अगर सिस्टम हमारा एक कंप्रेसर है तो यहाँ पे जो है दो ये पॉइंट हमारे ये छूट जाएंगे एक हाई प्रेशर टू का और एक हाई प्रे, ये लो प्रेशर टू का ये जो है इसमें जो है मतलब ये नहीं होगा जैसे कि इस सिस्टम में तो ये सिस्टम हमारा सिंगल कंप्रेसर का अगर डबल कंप्रेसर होंगे तो सभी पे वायरें लगी होंगी तो हम जो है जैसे बात कर रहे थे एल पी एस वन एच पी एस वन तो जो कोड हमारे आएंगे वो जो है सीरियल वाइज आएंगे जैसे हमारे एरर कोड आएंगे तो सबसे पहले हमारा हाई प्रेशर का आएगा हाई प्रेशर पहले कंप्रेसर का और अगर दूसरा कंप्रेसर दो कंप्रेसर यूज़ हुए हैं तो हाई प्रेशर दूसरे जो नहीं ये यानी कंप्रेसर यानी जो हम गिनती बताएंगे वैसे जैसे हमने बताया एक से चौदह तक हमारे एरर कोड आएंगे तो एक दो और दो जो हो हमारा हो गया वो जो है कंट्रोल का वेटिंग है यहाँ पर जो है लाइट ये जलेगी दो बार तो इसका मतलब है ये देख सकते यहाँ पर दो बार ये लाइट जलेगी वो अभी आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएँगे तो ये दो जो दो बार चले इसका मतलब ये कंट्रोल का वेटिंग कर रहा है सिस्टम हमारा नॉर्मल है और जो है एक जल एक बार जल रहा है नॉट अप्लीकेबल यानी कुछ उस पर है ही नहीं बाद में जो है तीन आएगा फिर चार आएगा पाँच आएगा छः आएगा तो ये जैसे नंबर सीरियल वाइज चले ऐसे जो एरर कोड भी हमारे सीरियल वाइज ही आएंगे यानी बहुत अच्छा है तो कैसे है अभी आपको जो है आगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा तो मैंने दो की बात कर ली कि दो अगर चल रहा एक तो है एक दो और ग्यारह मैंने जैसे पहले ऑलरेडी बताया इसको आप भूल जाइए इसका जो है वो जो एरर कोड नहीं यहाँ पर मतलब वो कंडीशन शो कर रहा है तो दो अगर आ रहा है तो कंट्रोल का वेटिंग कर रहा है सिस्टम हमारा सही है नॉर्मल है और जो, जो है सब चीज़ सही है फिर हम बात करते हैं यानी तीन से स्टार्ट करेंगे तीन हो गया हाई प्रेशर का पहले नंबर का चार हो गया हाई प्रेशर का दूसरे नंबर का पाँच हो गया लो प्रेशर का कंप्रेशन नंबर जो है वन का छः हो गया लो प्रेशर कंप्रेशन नंबर टू का और सात हो गया एंटी फ्रीजिंग का कंप्रेशन नंबर वन का और आठ हो गया एंटी फ्रीजिंग का कंप्रेशन नंबर टू का यहाँ तक तो हो गया सही फिर हो आता है नौ तो जो ये नौ हमारा है ये हीटिंग के लिए अगर हमारा हीटिंग मोड पे सिस्टम है और हमारे सिस्टम में हीटिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ सब चीज़ एक्टिवेट है तो जो इसका जम्फर लगा है जम्फर का प्रॉब्लम हो सकता है या आ, जो जो वायर लगी है ये जो है सही से नहीं लगी है तो ये इसका आ सकता है तो हीटिंग हम बात नहीं करेंगे हम सिर्फ ऐसे कूलिंग की बात कर रहे हैं लेकिन ये एरर कोड आता है फिर हो गया दस दस जो हमारा एरर कोड है वो हमारा आएगा अगर जो है एम्बियन टेम्परेचर हमारा बहुत लो हो गया यानी अगर ऑप्शन हमारे सिस्टम में दिया गया है और रेडिएटर के पास अगर सेंसर दिया गया है वो एम्बियन टेम्परेचर को मेजर कर रहा है सेंसर अगर है सिस्टम में तो उसका आएगा नहीं तो उस जो ये कंपनी ने बाईपास करके दिया होगा तो वो फिर नहीं आएगा यानी अगर आता है तो ये इसका हो सकता है फिर उसके बाद आता है ग्यारह और बारह ग्यारह का मैंने ऑलरेडी बताया है उसका कोई मतलब नहीं और बारह जो हमारा होता है वो होता है इसका फैन और लोड का जो हमारा ये ब्लूवर लगा हुआ है इस ब्लूवर में नीचे रिले लगी होती है वो नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स पर आ कर के सीरीज में से काम करके यहाँ पर आती है जो मैं वीडियो के बाद में बताऊँगा जो यहाँ पर क्वान्टिटी चेक करूँ क्वान्टिटी यहाँ पर नहीं आएगी तो ये एरर कोड शो करने लगे तो बारह वो हमारे ब्लोअर का है ब्लोअर का जो रिले लगी वो रिले जो है ओवर एम्पेयर की वजह से अप्लाई जो ना वो कट कराई तो तेरह और चौदह हमारा हो गया तेरह नंबर हमारा हो गया अगर हमारा लो वोल्टेज से कंप्रेसर बंद होता है तो उसका एरर कोड आएगा और चौदह हमारा हो गया ई ई पी आर रोम यानी इसकी जो 
इंटरनली जो मेमोरी है जिसको रोम बोलते हैं क्या बोल ई पी पी ई ई पी आर रोम सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो ये उसका जो है हो गया रिकॉर्ड यानी ये मान सकते हैं जो इसके अंदर डाटा फीड है उसका प्रॉब्लम हो सकता है और कोई हमारे कंट्रोलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है तो ये कुछ थे इसके एरर कोड अब हम बात करते हैं कि एरर कोड यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे शो होते हैं और किस सीरियल वाइज जो ने आते हैं जैसे मैंने बताया सीरियल वाइज दिया भी गया और एरर कोड अगर कई सारे यानी फॉल्ट एक साथ आ गए जैसे हाई प्रेशर हमारा लो प्रेशर सभी का एक साथ अगर कोई एग्जाम्पल फॉर यानी अगर ये ये प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे आएंगे सीरियल वाइज ही आएंगे यानी दो जो बाद वाले एरर कोड अगर आते भी हैं तो यहाँ पे शो सिर्फ पहला वाला करेगा फिर उसके बाद अगर पहला ठीक कर लेंगे तो दूसरा का है दूसरा ठीक करें तीसरे का ऐसे सीरियल वाइज ही एरर कोड आएंगे तो ये कुछ हो गए ऐसे यानी जो बोल सकते हैं ये कुछ ये टिप्स थी आपके लिए अच्छा अब इन सिस्टम को चालू कर लेते हैं अप्लाई को फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाते हैं तो आपको कुछ और आसानी रहेगी समझने में तो अभी मैंने सिस्टम के सप्लाई चालू कर लिए और देख सकते हैं सारा कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है रिमोट से भी चालू कर लिया तो ऑन पे कूल पे मैंने डाल दिया एम्बियन टेम्परेचर सेवेंटी फाइव और जो मैंने ये सेट किया वो सेवेंटी डिग्री फॉरन हाइट पर तो देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर सब नॉर्मल है सप्लाई कनेक्ट कर लिए और हमने सप्लाई हटा ली आउटपुट की और यहाँ पे सिर्फ ब्लोअर भी चालू हुआ है और यहाँ पे अभी कंडेंसर नहीं चालू कंप्रेसर नहीं चालू हुआ तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा और इस ये नॉर्मल कंडीशन पे है यानी ग्रीन लाइट दो बार जल रही है और यहाँ पे जो लिखा है फ्री कूल यानी ये कूल मोड पे अभी है यहाँ पे शो ये कर रहा है कूल मोड पर किस मोड पर ठीक है तो ये फॉल्ट वाली लाइट कोई भी नहीं ये बिलिंग नहीं कर रही तो यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट आएगा तो ये उस समय बिलिंग करेगा तो पहले चालू हो जाए आपको चेक करा दें सिस्टम हमारा सब नॉर्मल है फिर उसके बाद आपको एक एक वायर हटा करके आपको दिखाते हैं कैसे जो है मतलब फॉल्ट कोई आता है तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारा ब्लूवर और कंप्रेसर और कंडेंसर तीनों कॉन्टेक्टर देख सकते हैं चालू हैं तीनों कॉन्टेक्टर हमारे चालू हो गए और यहाँ सिस्टम सब नॉर्मल है और यहाँ पर सिर्फ लाइट ग्रीन जल रही सिस्टम ओके है अभी हम फॉल्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं इस और यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम सप्लाई बंद कर लेते हैं और यहाँ पे सारे कनेक्टर निकाल लेते हैं और फिर आपको सीरियल वाइज बताते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने कनेक्टर जो ओरिजिनल तो सिस्टम का लगा था वो मैंने निकाल दिया है और एंटी फ्रीजिंग वाला भी हमने नहीं निकाला वो भी आपको बाद में निकाल के समझाएँगे तो यहाँ पर मैंने जो सिस्टम मैंने पहले बताया था ये सिस्टम हमारा सिंगल कंप्रेसर का तो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ हाई प्रेशर ये हाई प्रेशर का हो गया आ, और ये ग्रीन वाला अरे सॉरी ये नीला वाला हमारा ये हमारा हो गया देख सकते हैं ये लो प्रेशर का और ये वाला रेड वाला हाई प्रेशर का हमारा हो गया देख सकते हैं ये मैं फोकस कर दूँ हाँ तो ये दो वायर हमने छोड़ दी हुई हैं इसका कोई काम नहीं है और कंपनी ने सिस्टम एक एक कंप्रेसर रखा है तो इस वजह से पीछे से इन्होंने इसको बाईपास कर दिया तो ये ऑलरेडी काम नहीं कर रही तो मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा अगर यहाँ पे डबल कंप्रेसर होगा तो यहाँ पे दो दो वायरें और लगी होंगी हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की और यहाँ दो वायरें और लग जाएंगी एंटी फ्रीजिंग वाली ठीक है तो यहाँ पे मैं सप्लाई इसकी नॉर्मल से चालू कर लिया ठीक है और देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ जो है ये शो कर रहा है और हमारा रिमोट चालू है अभी हम जो बताया था ये कोट जो आते हैं वो कैसे आते हैं तो ये मैंने पहले मैंने बताया था ये ओवरलोड कि है जो क्या बोलते ये ब्लूअर का ठीक है तो ये ब्लूअर का अगर प्रॉब्लम करेगा ओवरलोड हाई एम्पियर का जो यहाँ पे रिले ये लगी होती नीचे तो उसका है तो इसको अगर हम हटा दें देख सकते यहाँ पे आप आप निगाह रखें और ये मैं वायर हटाता हूँ देख सकते ये नीचे भी लगी हुई है ये औरेंज वाली फैन ओवर आप शायद देख पा रहे हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँ ये वाली ये वायर हमारी फ़ैन ओवर लोड की तो उसको मैं हटाता हूँ और आप देखें यहाँ पे कितनी बार ब्लिंक कर तो अभी मैंने हटा दिया ठीक है देख सकते हैं ये वायर हमारे जो न यहाँ से हट चुकी है और देखें यहाँ पे लाइटें कुछ जलने लगी लेकिन इतनी सारी ये लाइटें जलनी उसका मेन मकसद नहीं मकसद या आप यहाँ पे देखें ये ये लाइट कितनी बार ब्लिंक कर रही है इससे आपको पता चलेगा तो आप ये अगर गिनती करेंगे तो ये बारह बार आएगी जैसे मैंने पहले बताया था अभी हम आपके सामने इसको गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बारह बार बिलिंग कर रही हैं तो बारह का मतलब ये फ़ैन ओवर लोड अभी हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और लगाते हैं जैसे ही ये मैंने लगाया यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये रिसेट हो गया और ये लाइट जो हो जल रही थी वो बंद हो गई ये फिर नॉर्मल कंडीशन पर आ गई 
तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी चालू कर लेते आपको समझाने के लिए कि टाइम वेस्ट ना तो मैं यहाँ से इसको जो है टेस्ट मोड पे डाल के इसको दोनों कंप्रेसर चालू कर यानी कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर चालू कर लेता हूँ दो मैं बोल रहा हूँ सिस्टम हमारा सिंगल का है इसको मैं दबा के हटा लिया अभी कुछ कुछ देर बाद ही चालू हो जाएगा कुछ सेकंड लेगा चालू हो जाए देख सकते हैं यहाँ भी अभी मेरा ब्लोअर भी चालू हो गया कंडेंसर भी चालू हो गया और कंप्रेसर के कॉन्ट्रेक्टर अंदर चले यानी चालू हो गया ठीक है अभी हमने इसका समझ लिया कैसे यहाँ पर आएगा यानी अगर ये वायर पे ये एक मान के चलिए यहाँ सप्लाई बस आती ही जाती है बाद में आपको कंटिन्यूटी भी चेक करके बताएंगे कि इसका आपको और समझने में आसानी रहेगा तो ये हमने बताया सब सीरियल वाइज यहाँ पे आता है तो ये हमारा हो गया लो प्रेशर का नीला वाला जैसे मैंने पहले बताया अब ये हाई प्रेशर का तो ये हम हटा लेते हैं उस पर आप, आप ये निगाह रखें इसको मैंने हटा दिया ठीक है और देखो हटाया तो मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंसर और ये हमारा कंप्रेसर दोनों बंद हो गया और यहाँ पे लाइट दो कितनी बार चल रही है जैसे मैंने बताया था हाई प्रेशर का कंप्रेसर नंबर वन की जो लाइट जलेगी वो तीन बार चलेगी देखो यहाँ पे कितनी बार चल रही है एक दो तीन तीन बार जल रही तो ये इस वजह से है तो ऐसे ही सारे जो है फॉल्ट आते जाएंगे और ये मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ये जोड़ दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे वो होगा ये रिसेट हो जाएगा कुछ देर के बाद अगर इन केस यानी ये रिसेट अगर ये नहीं भी हो रहा तो आप यहाँ से कर सकते क्योंकि ये एक ये टाइम लेता है जब ये चालू होता है एक बार कंप्रेसर बंद होता है तो ये टाइम लेता है तो उस समय ये टाइम लेगा तो अभी शायद कमांड जो दिया गया था एक बार अगर कटा हुआ तो लाजिम दो तीन मिनट लेगा यानी ये सेफ्टी पर्पज़ से अगर यहाँ से हम लगा के देखें देखते हैं रिसट होता है कि नहीं होता है जैसे ये कमांड आया तो ऑटोमेटिक ये रिसेट हो गया अगर नहीं होता तो आप यहाँ से कर लेते कर सकते हैं मैं यहाँ से इस वजह से बार बार कर रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं है जिसको पता है उसको मान यहाँ सिर्फ जो है रिसेट होता है और जो है हमको ये टेस्ट मोड पे डालना है तो वो भी हो जाता है तो ये ऐसे होता है आपके सामने आप जो है सारा कुछ लाए आप जो है कुछ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है टेम्पर नहीं कर रहा वीडियो को तो मैं इसको हटा लेता हूँ बंद करके और फिर आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि अब चेक करना है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप क्या कर सकते हैं तो अगर कुछ याद करने में आपको दिक्कत हो रही है और आपको नहीं मालूम है कि कौन सा एरर कोड आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको लगा लूँ फिर आपको समझाने में कहाँ लगाऊँ जैसे आप देख भी पाएँ तो ये मैंने इसको क्वान्टिटी पर लगा लिया ठीक है और क्वान्टिटी पे क्वान्टिटी लगाने के बाद हमने क्या करना है मैंने एंटी फ्रीजिंग वाला भी नहीं निकाला क्योंकि मैंने आपको समझाने पर्पस बताया था ऐसे अगर हटाएगा तो सेम कोड आएगा वो उसका कोड की जो डिटेल है मैं आपको जो है मैं कोशिश करूंगा उसका जो है लिंक या आ, जो भी होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मैं दे देगा ठीक है तो अगर मैं ये कह रहा था अगर आपको याद नहीं है कि या मतलब याद नहीं हो पाता है आप साइट पर गए तो कैसे आप फाइंड आउट करिए किस चीज़ का प्रॉब्लम है बहुत सिंपल है क्या करना है यहाँ पे जितनी ये वायरें लगी सभी में कॉन्टीन्यूटी बताएगा ये एक पहली वाली ब्लोअर का है और हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम वन सिस्टम ये टू का है यहाँ पे लगा और ये हमारी यहाँ पे ये जो कनेक्टर लगा है एंटी फ्रीजिंग का सभी में कॉन्टीन्यूटी बतानी चाहिए और जिस पे कॉन्टीन्यूटी मतलब ये नहीं बता रही है वो हमारा सिस्टम जो है वो चीज़ हमारा प्रॉब्लम करता है वो सेफ्टी दिक्कत कर सकता है तो आप उसको डायरेक्ट जा करके उसको ये ठीक कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो आप उसको ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैं आपको लाइव यानी सामने आपको जो है दिखा रहा हूँ तो ये हमारा हो गया ऐसे दो पॉइंट सॉरी मैं इसको लगा लूँ सही फिर आपको दिखाऊँ तो कुछ ये वायर अपने आप से निकल रही है इसको मैं लगा लेता हूँ सही सही उस चीज देख सकते हैं अभी मैं क्या करूँगा इसको जो है बारी बारी चेक करूँगा देख सकते हैं दो वायर हैं देख सकते हैं आप नज़दीक से दिखाएँ क्वान्टिटी बता रही ये ब्लूअर का है फिर उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ ये सही से लगा नहीं देख सकते हैं बता रहा क्वान्टिटी ऐसे सभी पे क्वान्टिटी बताई इस पर भी आप देख सकते हैं सभी पे क्वान्टिटी बता रहा है अगर सभी पे क्वान्टिटी बता रहा है सिस्टम हमारा नॉर्मल है फॉल्ट कुछ और है यानी सेफ्टी हमारी सही अगर फिर भी कोई अगर जैसा नहीं बता रहा तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है 
फिर कुछ जैसे मैंने बताया था तेरह चौदह नंबर अगर एरर कोड आ रहा तो वो जो है सेफ्टी का नहीं तेरह हमारा हो गया लो एम्बिन टेम्परेचर का शायद और मैं डिटेल उसकी दे देगा आप देख करके उसी हिसाब फाइंड आउट कर तो ये कुछ तरीका हो गया आप कैसे यानी एरर कोड यानी फाइंड आउट करो ट्रबल शूट तो यही सारे प्रॉब्लम आते हैं ज़्यादातर और कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो अगर कोई हमसे इसमें टॉपिक छूट गया है बताने से तो अगर आपके सामने कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होता आप उसको कमेंट करके बताएं तो उसके बारे में भी आपको हम गाइड करेंगे तो आई होप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें अगर कोई सवाल रह गया है आपका अगर कुछ डाउट आपका रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं